Forstjóri Kvals viðurkennir að í það minnsta einu tilviki sem mast gagrinnir í skýslu sinni hafi verið farið rangt að við veiðar. Fái hann ekki endur nýjað veiðileifi, þurfi allir veiðimenn landsins að hugsa sinn gang. 14 hefði minnsta eru látin í mestu flóðum á Ítalíu í heila öld. 13.000 hafa yfirgefið heimili sín í Emilia Romagna hér að í norðan verðu landinu. Áformum um sameiningu kvennaskólans og mentaskólans við sund var mótmælt hástöfum við mentamálaráðunniti í dag. Ráðherra segir ekkert hafa verið ákveðið. Leitúar G7 ríkjana ákváðu á fundi sínum í Hiroshima í Japan í dag að herða enn refsi aðgerðir gegn rússum. Þeir taka undir vilja yfirlýsingu sem samþykkt var í Reykjavík um að kalla rússa til ábyrðar á tjóni sem þeir hafa valdið í Úkrainu. Plast og annar rusl liggur eins og ráfið um hálsnes eftir að hafa fókið af urðunarstöð stað sorpu. Vonast þeir til að þetta lægist þegar mest af sorpinu verður flutt utan til brennslu. Gott kvöld, forstjóri kvals telur að lögum dýravernd eigi ekki við um kvalveiðar frekar en hefðbundnar fiskveiðar. Því sé eftirlit mast ekki löglegt. Hann kveðst þó óanægur með að starfsmenn hans hafi veitt kval í myrkri sem framlengdi dauðastríð hans. Í eftirlitskíslu mast sem var byrt í síðustu viku kemur fram að fjórði hver kvalur sem veitur var á síðasta veiðitímabili var skotin oftar en einu sinni. Þá kemur fram í skíslunni að sérstaklega alvarlegt verði að teljast að tvær langreyðar hafi þurft að heyja afar langt dauðastríð við veiðarnar. Önnur tæplega eina klukkustund og hinn heilar tvær klukkustundir. Til viðbótar hafi einum kval með skutul í bakinu verið veitt eftirför í fimm klukkustundir án þess að hann næðist þar sem lína að hafi slitnað. Kristján Lofsson, fórstjóri Kvals HF, hefur ekki viljað veita fréttastofu rúf við tal fyrir nú, en segir mast reynað sverta mannorð kvalveiðimanna. Erfiðar aðstæður hafi valdið því að illa hafi gengið að drepa kvalina. Er ásættanlegt að halda þessum veiðum áfram ef að það er ekki hægt að gera það betur en svo að dýrin kveljast mínundum og jafnvel klukkutímum saman? Já, veiðar er alltaf veiðar. Þetta er ekki bara eins og þú heldir Í sláturhúsum og þar er þetta nú ekkit betra heldur en kannski veiðar upp til hópað. Í skýrslunni kemur líka fram að í einu tilfelli þar sem kvalur hafi verið eldur í tvær klukkustundir hafi sex sprengiskutlum verið skotið á hann en tveir hafi geigað. Skráð er að erfitt hafi verið að sjá vel vegna myrkurs. Er ásættalegt að veiða við allar þessar aðstæður sem hefur verið veitt við til dæmis í myrkri og svona þar sem kannski er hægt að gefa sér að að árangurum verða ekki sem skildi? Ég hef að nú ekki byrjaðu þessi myrkri, þeir byrjaðu frekar seint þarna og tíman eitthvað þegar drófst út og myrkri, ég veit nú ekki hvað ég segja, skalla á fyrir þeir heldu en þetta er kannski, þeir byrjaðu þessi tiltölulega mjög seint að mínum mati þannig að ég er nú ekkert alltaf ánæði með það sko. Þannig að það hefði verið hægt að standa betur að við honum að einhverju leiti? Já, ég meina þú kannski byrjar ekki að að elta hvala og skjótan þegar það er farið að rökkva. Sagt er frá því á vefsíðu Íska Independent að Leo Varad Kar, fórsetis á þeirra Íra, hafi fundað með Katrínu Jakobsdóttur í kringum leiðtófundin þar sem hann hafi gagrínt hvalveiðar Íslendinga. Þar var vísað í niðurstöðu eftirlitskíslu MAST. Telurðu að niðurstöð þessari skíslu, að útkoma þessari skíslu, geti gert það verkum að þið fáið ekki endunýjað leifi til veiða á næsta ári? Eða ef það væri aðalástæðan, þá held ég að veiðimenn á Íslandi þurfa að fara að hugsa sem gang. Því að þá eru þeir að stoppa reyndir ef það er gæs og allt hvað það heitir. Kristján segir mat þeirra að reglugerðum eftirliti í kvalveiðibátum eigi ekki lagastóð. Enda eigi lögum velferðdýra ekki við um kvalveiðarnar. En þar eru hefðbundna veiðar og veiðar á viltum fiski undanskilið. Þannig að þau eiga engan veginn við um hefðbundna veiðar og hérna veiðar og viltum fiski. Þetta er náttúrulega ekki fiskur? Nei, þetta er sjávarspendir en eru hefðbundna veiðar. Þannig að við, okkar mati er þetta ekki, eiga þessi lög ekki við, þannig að reglugjörn er algjörlega sett í andstöðu við lög hér í randinu. Lengri útgáfa af viðtalinu við Kristján verður aðgengilega á rúf.is. Mikið tjón hefur orðið í mestu flóðum á Norður Ítalíu í heila öld, búið er að staðfesta að 14 hafi farist en óttast erum að afdrif fólks sem ekkert hefur spurst til. Þúsundur hafa neðist til að yfirgefa heimili sín. 
Yfir 20 ár flættu við bakka sín og ekki hægt að fara öðru vísum götur en á gúmibátum. Mart eldra fólk komst hvergi og beið eftir aðstóð. Á einum og halvum sólarhing var við líka úrkoma og venjulega er á sex mánuðum. Tæplega 300 örskriður höfðu verið skráðar í 40 bæjum og borgum í hérðæðinu. Nú hefði mjög 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 terribile pávur, ekki fyrir að punta bítandu og kækkuð sopra le múra, fyrir á prímo piano, að við hann pávur að kjöld akkvað að kjöld múra strabordasi e quindi allagasse anche tutta la parte del sopra le mura. Eftir tvo snjóljætta vetur á norðan verðri Ítalíu voru fjallsliðarnar þurrar og jarðvegurinn glefti ekki vatnið sem átti greiða leiði niður. Hundruð björgunamanna unni að því að bjarga fólki sem var einu loka í húsum sínum. Víða voru jarðhæðir fullar af vatni og í fjölbýlishúsum leitaði fólk skjóls á efri hæðum á meðan það beið björgunar. Þar komu þyrtur að góðu gagni. Ráðherra almannavarna segir að Ítalir verði að bregðast við öðgum í veðurfari og efla flóðavarnir. Í nóvember létust tólf í flóðum á enni Isíu nálatt Napoli. Ma, við líka kom morta frankeitsa ke serve un approccio nuovo dal punto de vista del sistema hidráulico su tutto il territorio nazionale. Vísindamenn höfðu bent á að flóð eins og þau sem urðu í Fískalandi og í Belgíu fyrir teimur árum þar sem rúmlega 200 létust eigi eftir að verða tíðari eftir því sem hittastig hækkar. Ljóst er að tjónið er mikið og Georgia Meloni fórsætisraðra hyggst sækjast eftir fjárstuðningi úr sjóðum Evrópusambandsins. Formúl 1 kappastrinnum sem er átt og eimólaði brautinum helgina var aflýst og var gert í samráði við Ítar stjórnvöld vegna álagsins á neyða þjónustuna. Erfitt var að flýta sjúklinga af sjúkrahúsum og því var björgun og fólk að færa því vistir. Í Emilia Romania hér að því eru vinsælir ferðamannastaðir, Bolonia og Ravenna. Stjórnöld hafa varað þá ferðamenni við sem ætlað heimsækja þessa staði. Karlmaður á sjötugsaldri lest þegar hann fjall fram af björgum og niður í fjöru við Arnastapa á snæfersnesi í gærmorgun. Rigning og þoka var á svæðinu og mjög hált á bjargbrúninni. Aðstæður til björgunastarfa voru því erfiðar. Björgunarsveitir þurftu að nálgast slistað af sjó, því ekki var hægt að komast að fjörinni með öðrum hætti. Lauruglan rannsakar tildraug slissins. Sameining kvennaskólans og mentaskólans við sund er ekki fýsileg fyrir fimm öra, segir fyrirverandi skólamestari kvennó. Nefnundur begja skóla mótmeldu hástöfum við mentamálaráðunni í dag, ráðherra segir þó ekkert hafa verið ákveðið. Ég skil ekki hverju fólki hérna í ráðinnitinu dettur í hug að kanna þennan fýsileika sem er sko ekki fýsilegur fyrir fimm ára. Þetta er bara, þetta er bara, þetta er bara spart í góðan skóla og hætti í þessu. Menta- og barnamálara þegar að skipa í síðasta mánið starfsóp sem á komið tillugur um framtíðarskipula til að auka gæði náms og breyðast við breytingum í umhverfi skólana. Mótmælendur efast um sameiningu í mis á skóla og töldu sameiningu MS og kvennaskólans ekki ganga upp. Það eru bara allt og margar sögulegar minjar í báðum sem skólum til þess að það gangi upp. Og þessi skólar eru með svo ólíka sögu og ólíka bakgrunn og ólíka nefundur að þessi sameining er út í höft og sérstaklega það að hún hefur verið gerð í án þess að hafa samráð við nefundur. Hvar eru nefundunir? Við erum hér! Hvar eru nefundunir? Við erum hér! Endurskoða þurri hvernig kerfi virkar en unni sé í vitlausi röð. Samtök námsmanna hafa skorað á ráðunetið að skoða afleiðingar af styttingu framhaldskólans. Og við þurfum að skoða það fyrst, á þeim þurfum að skoða það rekstur hver skóla og hversu margir nefndur hýsa sig hverju húsnæði ef við þurfum að lengja oftur námið. Skólamestari kvennaskólan segir hugmyndur um sameiningu við MS hafa komið mjög flatt upp á skólana. Og það stundum sagt að það sé gott að vera vitur eftir á og óska eftir hugmyndur frá fólkinu sjálfu. Því held að þótt að það sé mikil anstafi þessar hugmyndir þá eru breytingar öfli skólanum og fólk er alveg tilbúð til að ræða við stjórnöldum með hugmyndir sem að lúta því einlega þess að farsald og skólaþróðan sem verið tala um. En ég held að fólk vilji svolti í það hugmyndinu koma úr jarðveginu. Ráðherra segi mikilvægt verkefni framundan sem skapa þurfi fjárhagslegt svegrúm til að ráðast í sem sé efling starfsnáms þar sem hundruð hafi þurft frá að hverfa. Börn með erlendan bakgrunn sem þurfi stuðning og bætt námsköpn. Ekkert hafi verið ákveðið varðandi sameiningu skóla. Nei, alls ekki og var raunar gefið út þegar við fórum á stað að þetta væru sviðsmyndir sem við vildum skoða vegna þess að það er erfitt að 
það er erfitt að leggjast í greiningar og annað nema að geta tala við fólk og, og aflað gagn á annað og stýrihópurinn sem að ég skipaði þó var falið það hlutverk að kanna fýsileika þess og meðalangs hafa samráð og samskipti við alla hlutaðandi aðla um kosti og galla þessara sviðsmynda. Allar verkfallsbóðanir BSRB í 29 sveitarfélögum voru samþyktar í atkvæðagreiðslu sem lauk í dag. Þar á meðal í flestöllum stærstu sveitarfélögum landsins utan Reykjavíkur. Skæru verkföll eru fyrirhuguð í skólum, frísundamiðstöðum, höfnum og víðar næstu mánuði ef ekki semst við samband íslenskra sveitarfélaga. Þá fara starfsmenn sundlöga í ótímabundið verkfall 5. júni. Stjórn sambands íslenskra sveitarfélaga átti fund með bæjarstjórum um allt land í dag. Formaðurinn Heiða Björg Hilmistóttir segir allt kapp lagt á að leysa deiluna og afstýra verkvöllum. Þó sé erfitt að mæta kröfum afturvirkar launahækkanir frá áramótum sem náði aftur á gildistíma síðustu samninga. Volodomír Silenski, Úkrænu forseti, sakar leiðtóa nokkura arabaríkja um að loka augunum fyrir innrás Rússa í Úkrænu. Hann kom í óvænta heimsókt til Jetta í Sáti Arabíu í morgun. Talið er að þaðan haldi hann á leiðtóa fund G7 ríkjana í Hiroshima í Japan. 22 þjóðir sitja leiðtóa fund arabaríkjana. Aðeins Sýrland hefur opinberlega lýsti við stuðningi við Rússa. Basar al-Assad, forseti Sýrland, situ sinn fyrsta fund frá því hann var gerður útlægur í kjölfar stríðsins í landinu fyrir 12 árum. Nokkrar arabaþjóðir hafa ekki tekið opinbera afstöðu til stríðsins til að stykja ekki Rússa vegna mikilla viðskipta hagsmuna. Unfortunately, there are some in the world and here among you who turn a blind eye to those cages and illegal annexations. And I'm here so that everyone can take Aðalefni leitófundar Arabaríkjana verður staðin í Súdan, en Úkraina verður efst á bögi á fundi G7 ríkjana hér og síma. Eftir ferðalag Selenskis til Jadda eru taldar meiri líkur á að hann fari til Japans, en Úkrænsk stjórnvöld hafi ekki staðfestað. Forsæti sagar aðra Japans, Fumio Kisita er gæskjafi og hefur bóðið átta þjóðum að setja fundin til viðbótar við G7 ríkin. Í þeim hópi eru Indland og Brasilía, en hvorug þjóðin hefur lýst yfir stuðningi við málstaf Úkrainu í stríðinu við Rússland. Í Hiroshima var það kynntar hertar viðskiptafinganir á Rússa. Þá taka leiðtóa ríkjana sjö undir vilja eflýsingu 40 ríkja á leiðtóa fundi Evrópuráðsins í Reykjavík fyrir vikunni um að draga Rússa til ábyrðar fyrir það tjón sem þeir hafa valdið. Þá lýsa leiðtóa sjö voldugustu ríkja heims ánægjum með stofnu glæpadómstóls þangað sem hægt verður að sækja Rússa til ábyrðar. Ákveðið var á fundinum í dag að eignir Rússa utar Rússlands yrðu áfram kyssettar. Eitt þeirra sem lifðu af kjarnorku árásinnar í Hiroshima og Nagasaki í ágúst 1945 myndi á hvaða afleiðingar það hefði ef gripið verið til þeirra vopna í stríðinu í Úkrainu. Listen to your heart voice. What are you thinking of? Feel that underneath of this ground many victims still not found and sleeping. Future generation will suffer. If you don't work now, they will suffer. Alvotech tapaði andverði 39 miljarða króna fyrstu þrjá mánuði ársins. Það er mun meira en á sama tíma í fyrra þegar fyrirtækið tapaði 11 miljörðum. Þetta gerist þrátt fyrir að tekjurnar hafi 16 faldast milli ára. Fyrirtækið byrti ásfjórðungs uppgjör sitt í morgun. Verðmæti hlutabrifa í því fjall skart þegar kaupöllin hér var opnuð. Þegar uppfarstaðið hafði verðmæti þeirra rýrnað um tæp 5,3 prósent. Plast og annað fók gert rusl liggur út um allt á vestanverðu Álsnesi. Það kemur frá urðunast að sorpu til stendur að hreinsa það upp reglulega í sumar. Á vefsíðu Sorpu segir, urðunastaður Sorpi Álsnes er stæsti og þróaðasti urðunastaður landsins. Þetta sem hér blasir við á girðingunni er nú valla merkjum allavega ekki þróaðan urðunastað. En hér fangar girðingin aðeins hluta af þessu rustli sem fíkur hér yfir og en ætli meiri hlutin fíkur ekki bara hér þann á hafút. Vestan við girðinguna er stutt út að sjó og á milli er tjörn. Ætla má að sönd af ruslinu hafi viðkomu í henni eða við hana. Vonandi er það ekki mjög mengað því að þarna er mikið fuglalíf og líklega einhver hreiður líka. 
Í morgun sáust þar margar fuglartegundir, tjaldur, sandlóa, óðinsani, gulönd, grágæs, skúvönd, máfur, hrafn og kría svo einhverjar tegundir séu nefndar. Umhverfistofnum gefur út starfsleifi fyrir urðuna staðin og fyrir eftirlit einu svona á ári og oftar ef þurfa þykir. Það gerðu starfsmenn hennar um hátegisbil í dag eftir að fréttastofa hafði samband. Í lok mars var líka farið eftir að sagt var frá russlun og mbl.is. Geri umhverfistofnun athugasemdir þarf í þessu tilfelli byggða samlaði sorpa að skila úrbóta áætlun. Samkvæmt starfsleifinu þarf sorpa hafa varnir gegn mengun ytra umhverfis. Koma á í vegg fyrir fók úrgangsefna með gyrðingum, jarðvegsmönum og skjólbeltum. Skjólbeltin hér þarfnast allsærjar hensunar. Og það stendur til bóta. Jón Vigg og Gunnarsson frangatastjóru sorpu segir að hvert vor og sumar fari hópa reglulega um og hreinsi. Bæði starfsfólk sorpu og eins er samið í íþrútafélagu í Mósælsbæjum að sinna þessu. Góðu fréttirnar eru þær að brátt geti fókið heyrt sögunni til að mestu. Því að í stað þess að urða russlið í bökkum verður mest að því flutt utan til brennslu. Útbóð í verkið stendur yfir á Evrópska efnahagsvæðinu og líkur innan hálfs mánaðar. Gangi það þarf áfram að urða hér 15 til 20.000 tonn á ári en nú eru urðuð 40 til 50.000 tonn á ári í Álsnesi. Reyði ríkir í garð lögruglunar í nýju suður Vels í Ástralíu og hún er sökuð um dómgrendaleysi. Eftir að lögruglifjótt skaut 95 ára konu með rafbyssu á hjúkrunarheimili í fyrradag. Lögruglubast tilkynningum konu með steikarhnýf í hendi sem hún hafði gripið úr eldhúsinu, Claire Noland, sem hér sést koma úr fallífastökki þegar hún hélt upp á áttraðis afmæli sitt, er með heilabilun. Við rafbyssu skotið skall hún með höfuðið í gólfið og er sögði lífsættu. At the time she was tasered, um, she was approaching police, um, but it is fair to say at, at a slow pace. She had a walking frame, but she had a knife. I can't take it any further as to the, what was going through anyone's mind when the use of the taser, that is for them to talk to. Samtökin Trans Ísland hlutu í dag mannréttindarverlun Reykjavíkuborgar 2023 fyrir baráttu sína fyrir réttindum transfólks á Íslandi. Verlunin eru árlega veitt einstaklingum, hópum, félagasamtökum eða stopnunum sem hafa staðið vörðum mannréttindi á eftirtekta verðan hátt. Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri, afhendi Ólöfu Bjarka Antons, formanni Trans Íslands, verlunin við hátíðilega aðtöfn í höfða. Árleg djasshátíð Garðabæjar er með óvenilegu sniði í ár. Garðatorgi hefur verið breytt í djassþorp þar sem djassunnendur geta komið og notið tónlistar alla helgina. Alma Ómarsdóttir er í þorpinu, er hátíðin byrjuð? Jú, svo sannarlega hún er byrjuð. Hún byrjaði hérna klukkan 5 og stendur víst alla helgina en þetta er eitthvað miklu meira heldur en bara djasshátíð. Og hann Ómar Guðjónsson listrætt stjórnandi hátíðarinn, hann er hérna hjá mér. Já, Ómar, bara geturðu líst þessu fyrir okkur? Herðu, ég skal reyna. Velkomin í djasthorp Garðavæðar. Við erum sérst með svona menningu, eins og matamenningu, drykkjamenningu. Við erum með alla náttúruvín og við erum sérbrugaðan bjór. Við erum með svona stöðvarhendum um allt, svona smá festivalstæmi. Svona kemur inn í einhver hugrið og hérna getur upplifað alls konar menningu. Við erum með ljósmyndasýningu. Það er ekki bara tónleikar? Nei, ekki bara tónleikar. Það er svona að við erum byrjum á ellefi á lögðu á sunnda, á morgun á sunnudaginn. Og síðan er þetta bara til minnættis og tónleikar svona á milli. Við verðum með djarsbjall, við verðum með djarskvis. Þannig að það er allir velkomnir og ókeypis á allt og allir velkomnir á þorpið. Já, ekki bara fullarnir? Herðu, það er bara að lappa hérna í gegnum þorpið með fönnin. Bara aðeinslega. Og svo líka þetta versla? Herðu, við erum nefnilega verið í samstæðu með góða hérðinu. Við erum að vera núna undanfærin mánu að safna rétti hlutunum. Og þú getur, ef þeir líður vel í þessum sófa, þá getur þeir keipt hann á eftir. Þannig að það er allt í sölu hérnir í þorpinu. Einmi. Og frábærið tónlistamenn? Já, við erum með til dæmis á morgun verðum við með í hátegjunni 12 skuggamyndir frá Bísans. Við verðum með messuforti annað kvöld hérna á stóra sviðinu. Síðan verðum við með Jónarsar og Jón Múladag á sunnudaginn þar sem allt snýstum bræðunar snittingana sem að hafa markað svo stóra sögu í okkur músiköndum og öllum Íslendingum. Og þar verðum við upp á hellingana og við verðum með 
stórhljóst öndugrið um, með stórsöngurum Valdimar, Kristjana Stefáns uh, og uh, Ragnar Gröndal og uh, Högni Egils. Hér, hér er einhver núna? Já, herri, við erum með Ípi Tólantíno, mikla leistamann og hann, hann byrjaði hátt hér. Í kastlöksi kvöldsins verður Nanna Bryndís Hilmarsdóttir söngkona of Monsters and Men sem gaf nýverið út sína fyrstu plötu sem sólólistamaður. Síðan eru það tjaldútilegu sumarsins sem eru oft ágætlega krefjandi í íslensku veðurfæri. Og meira um veður, nú eru við gildi gular viðvaranir um landið norðvestanvert þar sem eru snarpar vindkveður. Það er falla úr gildi þegar líður á nóttina og í fyrramálið. Á morgun verður suð vestanátt á landinu 10 til 18 metrar á sekundu kvassast norðvestanlands. Við að skúrir er nefnilegt þurrt á norðausturlandi. Það kólnar smá saman og hittin verður fjögur til tólstig á morgun. Kristín Hermannsdóttir, veðurfræðingur, hún fer betur yfir veðrið næstu daga þegar Þorkill Gunnar Sigurbjörsson er búin að fara yfir íþróttafrétti kvöldsins. Það ætlaði gjörsamlega allt um kollað keira og hlýðarenda í gerkvöld þegar Tindastót fagnaði sínum fyrsta Íslandsmeistara titli karla í körfubolta eftir frábært úrsleta innvíð í gegn var. 16 leiða úrsletu um mjólkurbikars karla í fótboltalauk í gerkvöld og svo var dregið í átta leiða úrsletin í dag. Svo var það PGA meistaramótið í golfi eitt fjögra risamóta ársins en það er komið í gang í þróttir hér eftir fréttir. Rifjum þá næstu upp helstu aldrið í fréttir. Fórstjóri Kvals viðurkennir að í það minnsta einu tilviki sem mast gaggrínir í skíslu sinni hafi verið farið rangt af við veiðar. Fái hann ekki endun í það veiðileifi þurfi allir veiðimenn landsins að hugsa sinn gang. 14. þið minnsta eru látin í mestu flóðum á Ítalíu í heila öld. 13.000 hafa yfirgefið heimili sinni í Emilia Romagna heraði í norðanverðu landinu. Áformum um sameningu kvennaskólans og mentaskólans við sund var mótmælt hástöfum við mentamála ráðunendi í dag. Ráð þeirra segir ekkert hafa verið ákveðið. Leitúar G7 ríkjana ákváðu á fundi sínum í Hiroshima í dag að herða enn refsiaðgerðir gegn Rússum. Þeir taka undir vilja yfirlýsingu sem samþykkt var í Reykjavík um að kalla Rússa til ábyrðar á tjóni sem þeir hafa valdið í Úkrainu. Plast og annar rusl liggur eins og hráfið um álfsnes eftir að hafa fókið af urðunastað sorpu. Vonast þeir til að þetta lægist þegar mest að sorpinu verður flutt utan til brennslu. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan tíu í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólaringin. Við minnum líka á rúfappið en þessum fréttatíma er lokið, njótið helgarinnar, verið sæl. Á rúf í kvöld. Hugmyndin um að... Endur við ekki að hljóma.